안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 오늘은 아크릴 화를 그려 보려고 하는데요 아크릴 물감으로 수채 패드 위에 그려 보려고 해요 수채 패드 위에는 웨탄 미디어들을 전부 사용할 수 있기 때문에 아크릴 물감에 물을 많이 타서 수채화 느낌이 나는 그림으로 완성을 해 보겠습니다 오늘의 준비물을 말씀드릴게요 수채화 패드 그리고 아크릴 물감 아크릴 붓, 연필과 지우개, 그리고 아크릴 물감을 짤수 있는 팔레트, 물과 물통 등이 있습니다. 자, 드로잉을 한번 시작해 볼게요. 자, 우선 아이돌의 얼굴이 들어갈 자주 한번 잡아 볼게요. 아이돌은 옆모습이 오히려 그리기가 쉬운 것 같아요 정면은 굉장히 대칭의 신경을 써야 하는데 옆모습은 그냥 대충 해도 웬만하면 잘 맞거든요 컵을 조금만 짧게 그려줄게요. 조금 지우고요. 얘는 눈썹도 좀 그려줄게요 보통 머리카락 때문에 눈썹이 가리는 경우가 많은데 얘는 이상하게 눈썹이 어울리고 
앞머리를 조금 짧게 해서 눈썹이 잘 보이게 해볼게요. 아이돌이 자주 입는 스카프와 흰 티셔츠를 그려볼게요. 머리카락은 단발머리로 그려줄게요. 정면을 그릴 때는 제가 뒤집어서 대칭을 맞추기도 하잖아요. 그런데 옆모습은 그렇게 하지 않아도 돼서 편해요. 스케치는 이렇게만 해도 될것 같아요. 굉장히 간단하게 끝났거든요. 머리카락은 조금 브라운 계통으로 한번 칠해보려고 하거든요. 로어 엄버 이거는 번트 엄버라고 하네요. 이건 번트 시에나라는 컬러예요. 그리고 우리가 생각하는 황토색 베이지 색깔이 나는 네이플스 옐로우까지 짜놓을게요. 제일 두꺼운 붓으로 넓은 머리 부분에 섹션을 칠해볼게요. 아크릴 물감도 수제 물감 사용하는 거랑 비슷한 거 아시죠? 물을 붓에 묻혀서 물감에 이렇게 섞여주면 돼요. 조금 여러 가지 색깔을 섞어서 물을 우선 좀 묻혀놓을게요 물감들을 너무 말라버리면 안 되니까 그런 후에 여러 색깔을 섞어서 제가 원하는 그런 컬러를 한번 내볼게요. 그 한때 저도 해봤던 컬러인데. 코토리 브라운이라고 있어요. 그게 만화책에 나오는 주인공의 헤어 컬러인데 그 브라운을 만들어 보고 싶거든요. 아크릴 물감으로 수치패드에 그리니까 조금 수채 물감보다 빨리 스며들어 버리는 것 같은 우선 패드에 물을 조금 먹히고 색을 칠하는 것도 좋은 방법일 것 같아요. 
특정 음감이랑 비슷한 효과가 나는데 얘도 훨씬 빨리 스며버리는 느낌이거든요 번지는 효과는 되게 잘 나요 그런데 확실히 빨리 먹어버리긴 하네요 잘 번지는 효과가 나서 눕혀놓고 그리는데도 이런 묵감이 퍼지는 느낌이 잘 표현이 돼서 어, 좋은 것 같아요 물을 묻혀서 문지르니까 꽤잘 풀리기도 해요 아크릴 물감으로 수채 패드에 그리는 거 굉장히 매력적인 것 같아요 우선 머리카락은 이렇게 채색을 하고요 눈을 한번 채색을 해 볼게요 아크릴 물감과 수채화 물감이 다른 것을 마르고 나면 단단하기가 달라진다는 거예요 수채화 물감은 말라도 물에 붓을 넣으면 풀리는데 아크릴 물감은 굳어 버리기 때문에 사용하고 난 붓은 반드시 물통 안에 넣어 주세요 블루 계열로 한쪽 눈을 칠해 볼게요 브라이트 아쿠아 블루라는 컬러이거든요 방금 짠 거는 세로리안 블루 이거는 울트라마린 딥 우선 이세 가지 블루 계통을 사용을 해 볼게요 조금 작은 붓으로 눈을 칠해 볼게요 지금 이것들은 다 아, 이거 하나만 다빈치 붓인데 이거 빼고는 전부 화홍 붓이에요 물을 적당히 섞어서 우선 밝은 두 개의 푸른색을 섞어줍니다 눈의 윗부분부터 칠해 볼게요 발색력이 수제 물감보다 훨씬 좋아요 지금 조심해서 칠해줘야 되는 게 아크릴 물감이기 때문에 붓고 나면 물로 잘안 닦아질 것 같아요. 그래서 연한 부분은 굉장히 연한 부분 처음부터 시작을 해줄게요. 울트라마린 딥 컬러로 눈동자를 표시를 해볼게요. 블랙으로 다시 칠할 거긴 한데 우선 조금 짙은 파란색으로 눈동자를 표현을 해볼게요 
짙은 파란색으로 눈 동자의 윗부분을 칠해주고요. 이 브라운 계통으로 아이라인을 한번 표현을 해 볼게요 우선 이 색깔로 아이라인을 조금 잡아 놓고 검은색을 좀 섞어서 진하게 표현할 거거든요 지금 이 그림에는 브라운 컬러의 아이라인도 잘 어울리는 것 같아요. 아래 아이라인도 그려놓을게요. 블랙을 가져와서 눈동자를 칠해 볼게요. 너무 진하게는 안할 거라서 물을 좀 타서 연한 검은색으로 눈동자 안을 칠해 볼게요. 아까 파란색을 칠해놨었기 때문에 조금 퍼지듯이 이렇게 파란색이 비치도록 해줄게요. 입의 위치가 칠하다 보니까 많이 안 들어서 지우고 잠깐만 수정을 해줄게요. 살짝 왼쪽으로 옮겨줬어요, 이거. 눈썹도 한번 칠해볼게요. 자, 이번에는 스카프를 한번 칠해볼 텐데요. 스카프의 패턴을 미리 안 그려놨거든요. 그래서 스카프를 칠한 다음에 바로 위에 도트를 그려서 마무리를 할 거예요. 버밀리언이라는 컬러로 스카프를 칠할게요. 스카프의 도트를 흰색으로 칠할 거라서 흰색을 미리 짜놓을게요. 물을 적당히 섞어서 버밀리언 컬러를 스카프에 칠해 볼게요. 확실히 아크릴 컬러가 발색이 좋네요. 
샴푸를 그려놓은 섹션을 칠할 때이 물감의 농담이 조금씩 바르면 섹션 구분이 더잘 돼서 좋은 것 같아요. 그래서 어떤 부분은 좁은 연하게 어떤 부분은 더 진하게 칠하면 같은 색깔이라도 구분이 잘 되거든요. 이렇게 한 다음에 조금 둥근 두꺼운 붓을 사용을 해서 흰색으로 도트를 그려볼게요. 조금 마르기 시작한 왼쪽 섹션부터 시작해 볼게요. 조금 번지는 효과를 내고 싶거든요. 그래서 흰색의 물을 적당히 타서 도트를 한번 그려볼게요. 너무 정확한 원을 그린다고 생각하지 마시고 점을 찍어준다고 생각을 하면 될것 같아요. 생각보다 많이 말라서 그렇게 번지는 효과가 나진 않네요. 적당한 간격으로 이렇게 원을 그려줍니다. 붓은 바로 물통 안에 담궈주세요. 아까 사용했던 붓으로 검은색의 물을 좀 많이 타서 피부 표현을 한번 해볼게요. 피부의 가장자리를 이렇게 붓으로 한번 쓸어준다고 생각하시면 돼요. 지금 선이 너무 얇아서 조금 외곽선 같이 표현이 됐거든요. 이 선을 마무리하고 조금 두꺼운 
붓으로 한번더 쓸어줘야 될것 같아요. 조금 진한 감이 있어서 안 풀리지만 그래도 물을 묻혀서 한번 풀어볼게요. 그래도 아직은 풀리기는 하네요. 조금 연하게 너무 외곽선 같이 보이는 부분은 음영처럼 바꿔줄게요. 옷의 외곽선도 한 번에 그냥 표현을 해버릴게요. 스카프 아래에 음영도 표현을 해줄게요. 코의 그림자도 만들어 줄게요. 입술 아래 그림자도 우선 그려 놓을게요. 살짝만 진하게 해서 쌍꺼풀 라인도 그려 놓을게요. 조금 짙은 파란색으로 눈동자의 라인을 그려볼게요. 짙은 파란색으로 눈동자 윗부분을 칠해볼게요. 검은색을 조금 섞어서 더 진하게 해볼게요. 검은색으로 눈동자도 조금 더 진하게 해주고 아이라인의 윗부분 중에 어두운 부분을 표현을 해볼게요. 
갈색에 검은색을 좀 섞어서 윗부분의 아이라인을 완성해 볼게요. 입술은 스카프를 칠했던 색깔에 굉장히 물을 많이 타서 표현을 해볼게요. 음, 잘 어울리는 것 같아요. 눈동자의 디테일을 좀 살려주고요. 흰색으로 눈동자의 밝은 부분을 표현해 볼게요. 갈색으로 눈의 아랫부분을 칠해줄게요. 눈 아랫부분의 아이라인은 너무 진하면 안될 것 같아서 갈색으로 마무리를 할게요. 코의 어두운 부분도 이 갈색으로 표현을 할게요. 입술에 조금 짙은 부분을 칠해주고요. 귀에 음영 부분도 칠해볼게요. 스카프에 흰 노트를 조금만 더 진하게 그려줄게요. 입술을 너무 빨리 해버려서 흰 부분이 표시가 안 나요. 한 번만 더 칠해준다고 생각을 하고 해주시면 될것 같아요. 정확하게 원을 표현하려고 하지 마시고 이렇게 대충대충 한다는 느낌으로 하는 게이 그림에는 더잘 어울리는 것 같아요. 머리카락에 선을 고리를 해줄게요. 스카프와 무게 외곽선을 한번 쓸어준다고 생각하고 이렇게 칠해볼게요. 턱 아래선도 쓸어볼게요. 음, 이런 분들은 아른지가 오래돼서 커지지가 않네요. 입술만 조금 더 이각선을 찾아준 다음에 아까 처음 사용했던 두꺼운 붓으로 
스카프를 칠했던 컬러에 물을 엄청 많이 타서 굉장히 연하게 묶은 다음에 눈 아래 부분에 이렇게 얼굴 흔적을 표현을 해볼게요. 여기도 조금만 해주고요. 잘 어울리네요. 머리카락에 베이지 효과를 조금만 더 칠해볼게요. 전체를 다 칠한다고 생각하시면 맛있고 조금 심심한 부분에 이 색깔을 조금 블렌드한다 생각하시고 해주시면 될것 같아요. 피부의 음영을 조금만 더 그려볼게요. 앞머리 아랫부분에 그림자를 준다고 생각을 하시고 조금만 칠해볼게요. 눈 주위에도 음영을 조금만 표현을 하고요. 자, 이 정도로 마무리를 해보겠습니다. 자, 이렇게 아크릴 그림을 수지아 패드에 완성을 해봤는데요. 결과물이 너무 만족스러워서 기분이 굉장히 좋습니다. 여러분은 어떠셨나요? 좋았다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음에도 함께 해주세요. 감사합니다.